Вітаю вас в ефірі програми «Місто спорт» в студії Олег Хендриксон. П'ять криворізьких спортсменів за результатами навчально-тренувальних зборів потрапили до складу національної збірної, яка виступатиме восени на чемпіонаті світу з рукопашного бою. Подробиці далі. Навчально-тренувальний збор національної збірної з рукопашного бою проходило у затишному містечку Мегове, що у Чернівецькій області. Там на спортивній базі вдосконалювала свою майстерність близько ста найкращих спортсменів з усієї країни. Стимул докласти зусиль був вагомий, адже за результатами зборів відбиралися стовідсоткові кандидати на поїздку на чемпіонат світу з рукопашного бою. Він пройде в жовтні у Німеччині. В програмі зборів були посилені спаринги та функціональна підготовка, робота на тренажерах. За підсумками зборів, п'ять криворізьких рукопашників були взяті на замітку тренерським штабом. Таким чином Андрій Дубрівний, Віктор Горохов, Марк Длугач, Ілля Ткачук та Денис Овсієнка тепер захищатимуть честь України на цьогорічному чемпіонаті світу. Наші спортсмени перший раз ми готуємося в Високогор'ї. Я думаю, що тепер цей опит ми зробимо не перший раз, а продлимо на всі наші залишилися збори, тому що зборна показала результати намного вище, ніж ми навіть чекали. И со всех регионов ребята, которые приехали, вот, получили и спортивную, как бы, и навыки, и умения, но еще некоторые произошли свои э, результаты, которые мы на них планировали. И в октябре мы выступим достойно и получим, я думаю, ну, на Днепропетровскую область минимум постараемся медалей. 7-10 привезти, ну и Украиной тоже войти в тройку и занять. Одно із призових міст. Нещодавно Анатолій Волошин за підготовку кадрів для військових підрозділів був нагороджений медаллю за звитягу. Так відзначили плідну роботу тренера національної збірної у президії Української спілки ветеранів Афганістану. А його колезі по тренерському штабу Олександру Яновському вручили грамоту від Генштабу Збройних сил України за особистий внесок в організацію та проведення підготовки військовослужбовців під час четвертої черги мобілізаційного розгортання. Було приємно відмітити нашу роботу, вручали грамоту в лице замміністра, тобто їздимо ми, допомагаємо, готуємо, робимо свій клад, підготовку бойців. В даному випадку їздимо ми зараз в учебний центр «Варшанець», парам військ, теж готуємо хлопців, які теж зараз готуються і поступати, і зв'язують з парам військами свою професію. Минулі вихідні в нашому місті прийшли під знаком футболу. Криворіг приймав півфінальний етап Чемпіонату країни серед ветеранів. Перепустку до нього здобула й одна з криворізьких команд. Детальніше про виступ наших гравців у наступному сюжеті. Усі гравці, що минулими днями виходили на поле стадіону «Спарта», старші за 35. У п'ятницю там розпочалися змагання першої півфінальної групи Чемпіонату України з футболу серед молодших ветеранів. Сформували її три команди, що виявилися сильнішими за підсумками чвертьфінальних етапів. Це маріупольський і лічивець ветеран, граніт з міста Долинська та ветеран з Кривого Рогу. До фіналу проходили два колективи, що набирали найбільшу кількість очок протягом групового раунду. Першу зустріч криворізці провели із Долинським гранітом, який на попередньому етапі завадив провитися далі іншій криворізькій команді – гірнику. Та не змогли подужати супротивника з Кіровоградщини і гравці ветерана. Незважаючи на велику кількість гольових моментів та перевагу у володінні м'ячем, вразити ворота гостей у наших футболістів не виходило. Натомість свої моменти вдало використав граніт, і на перерву команда відправилася вже за рахунку 1-0. Другий тайм проходив у тому ж дусі. До переліку невикорисних футболістами ветерана можливостей додався 11-метровий удар. В той же час гравці з Долинською продовжували діяти за рахунок контратак, одна з яких вже на заключних хвилинах зустрічі завершилася голом. Тож у підсумку поразка ветерана із рахунком 0-2. Ну, Вірон, не наш день був. І моменти були, і пенальті не забили. Ну, це, знаєте, можна сказати, відговорки. Ну, не пішло. Команда ще чуть помоложе. У нас, мабуть, не хотіло сил. Хоча в кінці були моменти. Стільки не забити, чесно, стільки моментів хотіло б Ігор на 5. Три виходи, пенальті і ще куча моментів. Я навіть збився. У них два удари, два гола. Концентрація не до кінця. На секунду розслабився, вискочив, забили гол. Все. І обідне, я вважаю, пораження. Утім, шанси поборотися за перепустку до фінальної частини чемпіонату в наших футболістів все ж залишалися. Суботній поєдинок між Гранітом та Іллічівцем завершився на користь останніх із рахунком 4-3. І у разі перемоги над Маріупольцями у заключному матчі із перевагою більш ніж у два м'ячі, криворізькі гравці проходили б далі. Однак лише нічия 2-2 і фінал першості країни без представників нашого міста. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі «Родана».